We are only memory. Memory. Bienvenidos hasta a las entrevistas del FAYER. El FAYER es el Festival de Cine LGTB de Barcelona, que este año cumplimos la 25 edición. El año pasado tuvimos, tuvo que ser todo on, eh, online, por, obviamente por, por la pandemia, pero ese año nos, no, empezamos a tener eh, estos encuentros virtuales con directores que nos parecía muy interesante mantener este año y, y, y ampliarlo a directores de cortometrajes porque es una manera como... Eh, muy cercana también de, que, de dar voz a los directores que puedan explicar eh, sus obras. Eh, es por eso que tenemos hoy a Emilio J. López. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Eh, Emilio, Emilio J. López, eh, López presenta en el Fire eh, su cortometraje en una habitación extraña. Si quieres empiezo por presentarte un poco y luego hablamos más del, del cortometraje. Eh, eh, Emilio es doctor en Bellas Artes y Nuevas Tecnologías, ha, ha sido también ayudante de dirección en, en series de televisión y ya tiene una carrera como, como cortometrajista. Eh, tiene varios trabajos como Amigo Especial, de Vu, Refugio, Volver a Casa, que se mueven entre la ficción y, el, y la videocreación. Digamos que en, esta, en este campo más de la videocreación se mueve eh, el último de los trabajos que, se, que presenta y hemos seleccionado en la sección de cortometrajes del FIRE, eh, que se llama En una edición extraña, que podrá verse eh, online en filming del 10 al 20 de, eh, de junio en, el, en, la, en la presente edición de, del FIRE. Buenas, Emilio. ¿Me he dejado algo? No sé si quieres añadir. Todo estupendo. <risa> Muchas gracias. Pues... Eh, una habitación extraña es un cortometraje que narra, es, la, es como una especie de vídeo diario de, de, de un verano de, de Enzo, que es, que es el protagonista del cortometraje, que se va a, a Berlín a grabar una, un documental y allí se encuentra con un antiguo amante, ¿no? o busca un antiguo amante. Eh, no sé si quieres añadir más algo a la sinopsis. Pero básicamente lo que, no, lo que más nos llamó la atención cuando vimos, aparte de, de la historia, es el formato de la historia. Seguramente sea una de las películas eh, con un formato más arriesgado, eh, ya que está hecho todo a través de vídeos domésticos, ¿no? vídeos caseros domésticos. Y, y me gustaría hablar, que aclararas un poco de, de cómo... cómo del, del, del proceso de creación, ¿no? Son vídeos domésticos que tú ya tenías grabados de hace años y les das una vuelta. Eh, ¿Creas primero la historia y luego buscas los vídeos que hayas tenido? ¿Cómo, cómo afrontas este, a, esta...? Pues bueno, Jorge, en este caso concreto, el, el origen del, de, del proyecto fue bastante curioso. Eh, el año pasado, en pleno confinamiento duro, estricto, eh, sin poder salir de casa, eh, teletrabajando eh, pues me dediqué a, a, a recopilar un montón de material que tenía de hace 12, 15 años eh, capturarlo ¿no? desde de cinta mini de V a, al ordenador y, y vi que de alguna forma podía construir algo con, con parte de ese material a mí me gusta mucho por ejemplo eh, Boyhood de Richard Linklater, la idea de, de, de tener personajes reales creciendo de, dentro de la historia, ¿no? los actores, no sé si el, los espectadores recuerdan la película, pero sí que estuvieron grabando a, a los actores cada dos, tres años para construir toda esa, toda esa evolución de, de la familia, o incluso en antes del amanecer, antes del, perdón, antes del atardecer, antes del anochecer. La idea de, de, de reflejar el paso del tiempo, la, la realidad, me, me, parecía muy, me parecía muy atractivo. Y sí que eran grabaciones que en un principio mmm, simplemente la grabé como video diario. Eh, vi que estructurándolas, eh, tomándome ciertas licencias en el, en, el, en el orden de los acontecimientos y tal, Podía, podía construir una, una historia y ese era el reto, ¿no? 
algo coherente con algo que has hecho hace 12 años. Porque claro, yo, yo ya no tenía el mismo aspecto, yo no podía grabar nada más. Eh, de hecho, eh, estaba grabado en, en, en otro país, entonces pues eh, me sorprendió ¿no? cómo, poder, cómo poder dar la vuelta ¿no? y jugar con el montaje en, en ese sentido. Es que, claro, es que sobre todo es un ejercicio de montaje, ¿no? Es, que es verdad que, que, que es, puedes estar como muy cerrado a lo que ya has grabado anteriormente, a lo mejor no, no grabas imágenes nuevas, pero también tienes una libertad, ¿no? Ahí de coger imágenes y darle otro significado. Mm -hmm. eh, ¿Cuánto tarda este? Porque, claro, al final esto es el, estamos acostumbrados a procesos de, de películas o, o cortometrajes que tienes que grabar, que haces ensayo con actores, pero aquí realmente eras tú el que, y digamos, el, y, y el montaje de esas imágenes, ¿no? ¿Cuánto tardaste en, en... en...? ¿En la edición? Sí, bueno, exacto. La edición, la edición fueron, fueron meses. La edición fueron meses, porque date cuenta, Jorge, que, eh, que fue revisar horas y horas y horas de metraje para ver dónde había historia. Había mucha como cuando adaptas cualquier novela o cualquier hecho de la realidad a, a una película, te tienes que tomar ciertas licencias. Hay personajes que se fusionan, hay episodios que, que se eliminan. Eh, entonces sí que fue un ejercicio de, primero de montaje para que, para, para que la historia y el discurso tuvieran sentido. Y, y segundo, a nivel estético, a nivel formal, para que resultara atractivo. Al ser, al jugar con grabaciones completamente amateur, eh, buscaba ese, ese aire de inmediatez. Me prohibí, por ejemplo, hacer fundido. Era todo al corte. Eh, me prohibí también tocar un poco etalonar, tocar, la, to, tocar las imágenes como hago a lo mejor en, otro, en otros vídeos, ¿no? para darle un aspecto como más, un look más cinematográfico o, o más atractivo. Aquí, pues, quería que, que tuviera esa, esa crudeza, ¿no? Esa, esa crudeza de material directo de, de cámara. Sí, no sé si te sí, sí, no, no. Sí, claro, es que hay, por eso digo que es un trabajo al final que es muy... que es, es, es incluso más... Eh, más complicado, más largo el montaje en este tipo de trabajos que tienes que dar otro tipo de significación a la imagen que a lo mejor en algo que cuando tú ruedas y ya sabes dónde va a ir en la historia, ¿no? Y luego, Jorge, que, que realmente no sabes cuándo termina porque este proyecto, mi idea original era hacer un vídeo de siete, siete minutos y medio que, es para, que, que era para mí la, la proporción áurea, ¿no? Para los cortometrajes. Es... Si los cortometrajes anteriores que, que había hecho, pues sí que duraban en, en torno a esa, a, a esa, esa duración. Y, y me pregunté por qué no intentar con el material de esa época editar algo como si lo hubiera editado en esa época. Yo en esa época estaba trabajando en, en televisión y vamos, no me daba prácticamente tiempo eh, para, para hacer mis cosas. Entonces... El, el año pasado, como ya comentaba, tener que estar encerrado en, en casa, digo, bueno, pues esto es como una cápsula del tiempo, ¿no? Como si estuviera en el 2008, como si estuviera viajando en el 2008 y estuviera editando en, en, ese, en ese momento. Entonces no sabía, empecé a montar, a montar y, y realmente los siete minutos y medio eh, se, quedó, se quedó aquello muy corto. Y sí que es cierto, la versión original son 38 minutos y aún así me dejé cosas fuera, pero claro, para moverlo en festivales es una duración muy extraña. Porque pasa de, está, el, pasa, está el como la norma, digamos, que a partir de 30 minutos es ya medio claro, metraje. Y claro, es como no me importaba porque digo, bueno, es lo que pide la historia también el, el, el ritmo, ¿no? En los, en los vídeos que había hecho anteriormente... Era un, video, era un ritmo mucho más rápido de, de imágenes y aquí como que, se toma, como que se toma su tiempo para que el espectador se meta, se meta en la historia. Eh, así que, bueno, 
decidí hacer luego una versión también de menos de 30 minutos, recortando y puliendo algunas cosillas. Pero bueno, un, es un experimento. Es un experimento y... y... Bueno, yo creo que ha salido bastante bien. Ha salido muy bien el experimento. Además, es una... En el momento que entras en el... Ya lo verán los espectadores cuando vean el, la, la, el cortometraje. Es muy... En el momento que... Es verdad que cuando empiezas a verlo, ves... Es, hay como una sensación de extrañeza, ¿no? Me, me resultó también un poco con, con, con documentales que este año ha tenido mucho éxito, My Mexican Versel. My Mexican Bretzel, que es un documental que también usa imágenes de archivo. Entonces, pero en el momento que ya empiezas con la historia, eh, entras muy, muy fácil y ya te, bueno, te quedas enganchado. Hasta el final no vamos a, a destripar nada. Pero sí que, sí que, por último, también quería comentar, eh, claro, porque aquí tienes como una, un reto más, que, es, que, que son imágenes, no coges imágenes de, de otras personas, que a veces pasa en estos trabajos más experimentales sí. que recuperan archivo de otras personas y crean una historia sino que son tus, su, tus propias imágenes ¿no? grabadas. Entonces, que son unas imágenes que, que ti, para ti tienen como un recuerdo y una, y una vivencia y de repente escogerlas y darles otro sentido diferente y darles otra historia, otro alter ego, digamos. Eh, entonces, ahí creo que es como también una cosa como muy, muy complicada. Era muy, Era muy divertido. Yo me pasé pues, todos esos meses del confinamiento hablando por... por videollamada de WhatsApp con, con mi mejor amigo, un actor, eh, Antonio Ayuso, que, que vive en Londres, y le enseñaba un trozo y dice, no eres capaz de hacer eso. Dice, no va a enseñar eso. Sí, eh, pero en serio. Eh, y, y era como, como un reto. Y digo, ¿hasta dónde, hasta dónde enseño y hasta dónde, y, y, y hasta dónde transformo? Eh, evidentemente, los nombres, los nombres de los personajes, incluso el protagonista, han cambiado, ¿no? Y sí que... Eh, es como una línea temporal paralela a lo que, a lo que puedo, podía haber sido realmente el 2008. Claro, porque allí como se produce algo, un juego muy, como muy interesante para el espectador que es entre el documental y la ficción. Hay, son imágenes que obviamente son documental, porque son, están grabadas de, la, de tu realidad, pero al mismo tiempo ahí también no sabes hasta qué punto lo que, lo que están contando luego es ficción o no. Entonces hay, un, hay una dualidad como, bueno, muy interesante, ¿no? En, en, el, en el, el cortometraje. Ahí, ahí estaba la, la gracia. Pues nada, quería comentarte un poco para, pues, para ir acabando cómo, bueno, que, en qué estás trabajando ahora, si vamos a poder ver algún, algún trabajo más eh, próximamente, si, estás, eh, si este camino que has, has abierto con, con, bueno, con esta imagen de archivo fue algo como muy puntual por la pandemia y luego vas a dedicarte más a, a la ficción, que te, o más estándar o crees que, que aún hay camino para, para este tipo de experimentos? Bueno, pues, eh, Jorge, eh, acabo de terminar un video ensayo sobre la película Morís, eh, que también ligándolo a, a mi experiencia personal desde pequeño cuando, cuando la emitieron en, en televisión española, en la segunda cadena, que vi un trocito, luego al cabo de los años leí el libro, eh, por fin la, 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 la terminé de ver más tarde. Y, y a partir de, esta, de, de una habitación extraña, sí que se me, había, se me había ocurrido retomar al personaje cada dos años o algo así, para hacer lo que, lo que te comentaba antes de, eh, de ver cómo crecía esa, esa persona. ¿no? Entonces sí que estoy eh, planteando qué es lo que le pasa a este personaje dos años después, Ah, mire. Bueno, pues esperemos que cuando tengamos el, el, la nueva aventura, digamos, de, del protagonista, la podamos también tener en, en, el, en el Fire. Un placer. Y nada más, quería invitar, a, a, si estáis viendo esta entrevista, aún eh, durante los, las fechas del Fire, que repito, es del 10 al 20 de, de junio. Recordaros que podéis ver el, el cortometraje en una habitación extraña, eh, de Emilio eh, J. López. Y, y que, es, que es, un, bueno, es un placer ver el, el documental. Ver, eh, creo que no que hemos querido hablar mucho, pero cuando lo veáis entenderéis también muchas de las cosas que hemos, eh, muchos de los temas que hemos tocado aquí. Y nada, Emilio, si quieres decir algo o quieres presentar tu cortometraje o invitar que lo, que, que lo vean de alguna manera especial. Pues Jorge, que estoy muy contento de formar parte de la muestra y, y muy ilusionado con que, se, que lo puedan lo puedan ver en, en todas partes.
Perfecto. Eh, bueno, recordad que este documental, este cortometraje eh, se ha estrenado ya en diferentes eh, festivales a, alrededor del mundo, pero lo estrenamos nosotros, eh, se le estrenó en España, en, en España sí, es. y que esperamos que también, pues bueno, que, que, que aún tiene un, yo creo que aún le queda un año de recorrido para, para verse mucha, en muchos más festivales y en, y en más muestras. Y nada, Emilio, un, pla un placer. Eh, no, supongo que lo de, con esto, con las medidas del COVID y demás, no, no sé si podremos tenerte por el festival, pero si no, en las próximas ediciones, cuando ya claro. esto vaya a la normalidad, eh, claro. esperemos conocernos y tener la, el contacto con el público eh, más en, en persona. Pues muchas gracias, muchísimas gracias a la muestra. Muchas gracias a ti.